ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേട്ടറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ നടത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ വിവരണമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോളറ പരത്തുന്ന ജീവികളാണ് ബാക്ടീരിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ പരീക്ഷയിലും കേട്ടറ്റ് പരീക്ഷയിലും വരാറുണ്ട് രോഗങ്ങൾ രോഗകാരികൾ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പകൽ സമയങ്ങളിലെ ശബ്ദപരിധി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡെസിബൽ അടുത്തത് പോയിന്റ് കാലിമർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹ സങ്കരണമാണ് അൽനിക്കോ ഇത് ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ ഇരുമ്പ് നിക്കൽ അലൂമിനിയം കൊബാൾട്ട് ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് അറുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതാണ് അൽനിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ് അൽനിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോക സംഘരണ ലോഹ സംഘരണത്തിൽ നമുക്ക് അൽ അൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയവും നിക്കോ നിക്കൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് രണ്ട് മൂലകങ്ങളെ പേരുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അലൂമിനിയവും നിക്കലും വരുന്ന ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് തായെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളുടെ കൂട്ടം ഏത് വിറ്റാമിൻ സി ആണ് ആൻസർ വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഇ വിറ്റാമിൻ കെ ഇതൊക്കെയാണ് കൊഴുപ്പിൽ ലയി കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളുടെ കൂട്ടം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണദിശ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് ആനകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രത്യേക പദ്ധതിയായ പ്രൊജക്ട് എലിഫൻറ്റ് നടപ്പിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ജനറൽ പരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജനറൽ പരമായ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പരിസര പഠനത്തിൽ അന്വേഷണാത്മക പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾ ഗ്രൂപ്പുകളായി പരീക്ഷണ കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് അന്വേഷണാത്മക പഠനത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ കണ്ടെത്തുക അന്വേഷണാത്മക പഠനം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഘട്ടമാണ് ഇത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ആണ് എൻഗേജ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലോർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇവാലേറ്റ് ഫൈവ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഡി എഡിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തായെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ അവകാശാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മേഖല മെൻ്ററി അടുത്തതാണ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ത്രീ ആർ എസുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് റെഡ്യൂസ് റിയൂസ് റീസൈക്കിൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തായെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഫലങ്ങളുടെ ശരിയായ ഗ്രൂപ്പ് മാങ്ങ മുന്തിരി തക്കാളി വഴുതന ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തായെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ടീച്ചിങ് മാനലിൻ്റെ പ്രതിഫലാത്മക കുറിപ്പുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ബന്ധമില്ലാത്തതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താണ്ട് ബന്ധമുള്ള പ്രസ്താവന നമ്മൾ എഴുതി പോവും അങ്ങനെ ഇതിൽ ബബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അത് തെറ്റുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു 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 മാർക്ക് കിട്ടാതെ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം വായിച്ചിട്ട് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്താൽ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആശയങ്ങൾ ധാരണകൾ എന്നിവ സാംശീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്തത് ഷാപ്നർ ഉപയോഗിച്ച് പെൻസിൽ കോർപ്പിക്കുന്നത് ഏത് തരണം ഏത് തരം ചലനമാണ് ഭ്രമണ ചലം സ്വയം അച്ചുതണ്ടിൽ ചലിക്കുന്നതാണ് ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് അതേമാതിരി പെൻസിൽ സ്വയം സ്വയം അച്ചുതണ്ടിലല്ല എങ്കിൽ സ്വയം കറങ്ങിയാണല്ലോ കൂർ ഷാർപ്നർ ഷാർപ്നർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ മനുഷ്യനും പരിസ്ഥിതിയും കോൺഫറൻസ് നടന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഹോം എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഇ ഐ എ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തതാണ് എക്സോബയോളജി എന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള
നേർത്തത് പരിസര പഠനത്തിൽ ദത്തങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഒരു കുട്ടി മികവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രക്രിയാശേഷി മേഖല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പരിസര പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടി എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നറിയാനായി ടീച്ചർ ഒരു പ്രവർത്തനം നൽകി ഇത് വിലയിരുത്തിന്റെ ഏത് തലമാണ് പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അസസ്മെന്റ് ആസ് ലേണിംഗ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് ലേണിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് എന്തായാലും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം റാഡോൺ ഇത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ അവസാനത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളാണ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ അതിൽ റാഡോൺ ആണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ റേഡോൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഗ്രാം കൊഴുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജത്തിന്റെ അളവ് ഒൻപത് കിലോ കലോറി ഇനി അടുത്തതാണ് ലോക നീർത്തട ദിനത്തി ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കുട്ടികൾ നേടിയിരിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ജീവിത നൈപുണികളിൽ പെടാത്തതേത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തം ഇനി അടുത്തത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ ഫലമായി പുറത്തു വിടുന്ന ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാകുന്നത് ജലത്തിൽ നിന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നൈട്രജനെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള നീലഹരിത ആൽഗകളാണ് നോസ്റ്റോക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ പരിസര ഭരണത്തിന്റെ വൈകാരിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് റഫറൻസ് സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വയലൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ വയലൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കർത്താവാര് വന്ദന ശിവ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ മനുഷ്യൻ ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ മനുഷ്യൻ പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താവും ദ്വിതീയ ഉപഭോക്താവുമാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വിടണം എഴുതണമെങ്കിൽ അറിയിക്കില്ല കേട്ടോ